，心动在短暂契合的某一天，凭着直觉，同个理由隐藏一种特别，在注定的环节。开始怀疑双眼，你居然让我如此妥协。你厌倦的这个世界，我已一脸成仙。怎么你的苦恋，我竟侥幸相劝，却发现。倒观望时间，你想好出现。当锋芒结束这段流浪，熟悉的光线将会从心边落回。慢点车，头发都掉下来了。我告诉你啊，我长这么大呢，只给两个人做过饭，一个呢是我的爷爷，还有一个呀是你奶奶。逗你的，面真的很好吃，谢谢你。这是我的银行卡，你一定要交给我办吧。密码是七五八五二一。乐乐，你怎么了？我这上吐下泻，我吃了老板给我的草药也不见好，反而吐得更厉害了。我觉得这个地方不适合我，天生就克我吧。你喝了？啊，是啊。你给我的草药，我喝的可是一滴都不剩。那是外敷的。啊？嗯。那你为什么不早点告诉我？对不起，阿乐，我不知道你情商会这么低，智商也这么低。那个，银行卡我收下了，密码我也记住了。啊？对，老板，老板，你你你先把卡还给我吧。老板，别扒拉我。你笑什么？我跟你说了，别扒拉我。没了，我都没吃呢，你吃啥了？这里的人对自然都有极大的敬畏之心，雨季进山是他们的大忌。组长应该是不会出来见你们的。算了，那我们自己走吧。嗯，自己走也行。乐乐，你身体还没好，就在这里休养吧，别跟我们一起进山了。啊，不行，老板，我得跟着你一块儿去，我不放心老板。那个朱医生，嗯，要不你也别走了吧？你看我现在这么虚弱，我需要得有人照顾我，是吧？放心吧，药已经给你配好了，按时吃就会好的。但是千万不要乱吃了，听到没？不行，你们走了我肯定会乱吃的，你们必须得留下照顾我，看着我。老板，你们决定自己先下山，赶紧出发吧。老板，老板，好了啊，躺着就行，走了。老板，哎呦，朱医生，老板，朱医生，你们要注意安全，平平安回来，山上冷，多穿点衣服，防蚊虫叮咬啊。
看着点啊。好，小心。好嘞。哎，小心啊。怎么了？感觉不舒服吗？还好，没什么事。三哥，你现在怎么感觉？不要硬扛，就是胸闷，有点头疼。高反，轻微高反。我也不知道要来这么高的地方，没带药。这是什么呀？能救你命的，靠谱吗？洪景天，这药没问题，吃了吧。公子，谢谢啊，三哥，我们休息一会儿吧，他也实在不舒服。那行，我去前面看看，有没有适合安心扎寨的地方。好。哎，这里海拔不是很高，你刚刚吃了药，应该很快就好了。别担心，还喝水吗？不用了，你喝吧险雾特别大，前面岔路又特别多，一定要跟紧我，别走丢。你怎么样？还好吗？我没事。森哥，等我们一下。怎么样？黑了会越来越冷，咱们得找个地方扎营。你干嘛？放走丢的。走啊。
云轩，你好歹也是个搞科研的，这么封建迷信。我是在和他打个招呼呢。最近我别走丢。这世界像一首语言。谁来表演？这一边就算终点还很遥远，也要勇敢一点。每一天都感到新鲜，快进去让他走远。在一边奔跑向前，从不退却。放上。舒静，怎么了？阿杜，看着，这呼吸功能还有。我们先背着包，轻装上阵，把这个东西就留在这。好，一会儿回来取吧。OK。不行。
，那边。小静。辛辛苦苦攒的钱，还没来得及孝敬我奶奶呢。现在呢，就只有一个办法了。什么办法？太阳大一些，晒晒信号弹。哎，吃点东西吧。嗯。我不饿。先别吃了，咱们的东西都在三哥的包里，也不知道什么时候能得救，还是留着吧。你怎么那么多愁善感呢？来，补充点能量，我给你播好吗？你放心吧，我们肯定能活着出去的。傅云山。其实我真挺佩服你的，你是我见过最乐观的人。这不是乐观，我这么重要啊！陈乐发现我丢了话，你会立马通知我哥。我哥要是知道我丢了的话，会动用一切的力量来找我的。嗯，放心吧，跟我站一块，你跟着沾光，特别的安全。你不相信、啊？谢，谢谢你。哎，嗯，受伤了。没事儿，一点小伤而已。真的不用弄了。哎，你别吹。马上就好。你还想好不好了？话那么多呢？你口水都沾上去了。怎么弄个伤口、啊？你事那么多呢？还、嗯、好、哎、没什么大事。嗯。马上
马上就好。这么大，又下了雨，陈乐应该找不到我们吧？放心吧，我妈给我算过命，最少都能活到九十九。我们连吃的都吃完了，怎么活到九十九这是你爸妈吗？嗯。你跟你妈妈年轻的时候还很像呢。嗯，他们都这么说。我一直想问你呢，他有没有找到机会？现在时间那么多。想问就问吧，什么问题？嗯，那件枪响，你为什么不跑？你不怕吗？其实，我是因为太怕了，所以才不能动。那，你是不是？有过什么非常糟糕的经历啊？啊，对不起啊，我不是八卦，只是那天我看你有点不太舒服，所以有点担心。如果你不愿意说的话，那也没关系。你救的那个人把他藏哪儿了？我说过了，我只是个医生，负责救死扶伤，人去哪儿了跟我一点关系都没有。我再问你一遍，把人藏哪儿了？现在来玩你最喜欢的捉迷藏游戏。我不要。你听我说，我让妈妈过来找你，好不好？你现在开始在心里数数。
，从零数到一百，如果数到了，妈妈还没过来找你，你可不能出来啊！出来，那可就输了。那我们现在开始游戏啊！你擦好了，快来，擦好了，快！爸爸，擦好了，必须出来。睡着了。等我听到汉斯叔叔疯狂的喊我的名字，我才从桶里爬出来。那个时候，天都亮了。灭他！灭他！灭他！我妈妈因为救治了政府军的将军，所以被反政府军的雇佣军杀了。我爸爸为了救我，就开着车把他们吸引到很远很远的地方，所以脑道村。我现在的几个村庄，成为了反政府军的牺牲品。我真的很想他们，很难过的时候会想，很开心的时候会想，早上起床。累的时候，回想，甚至吃的好吃的东西，也会想，如果他们能够坐在我面前。
好了吗？快了，快了。小破山还挺厉害的，那你还不想让他道歉啊？你看，他把黑暗全都吹走了，厉害吧？嗯，谢谢你，小破山，你真的帮了大忙了。哎，你这个又是什么？哈喽，我是朱舅多年的好友，我叫 Joy。哦，原来是你多年的好友 ，Joy 小姐。哈喽 j o y 小姐，你好。这是我小的时候，我妈妈送我的生日礼物，陪了我很多年。哎，嗯、这个 Joy 小姐，嗯。看你这个干净程度啊，我怀疑你这么多年，嗯，洗澡的频率。这样吧，我呢有位好哥们儿，就是这一位了。我现在命他为什么呢？握手代理人。虽然他没有手，但是耳朵可以代替。你好，你好，握个手。你好。这是新聘请的吗？高于现在市场的性价比水平，很划算的。你看这个还是，嗯，多功能啊！这边有灯，这边呢还有风。哎呦，哎呦，怎么越来越大？这个城啊，很厉害。早就警告过我们，郁金金山很危险。现在已经有两个人走丢，他不能再让自己的主人受危险。你放心，肯定还有其他的办法。咱们一起想一想。微信电话在什么？电话，陈总，陈总，接电话，接电话，接电话呀！
你抬头看，看到了没有？我听说去世的人都会变成星星，去守护最爱的人。你爸妈一定是这天上最闪亮的那两颗星星，会一直守护着你，所以你不用怕黑，因为。越黑的地方，就是最要照的那里。那那两颗是他们？那肯定。而且，我都听到他跟我说什么了。和你说什么了？他们和我说，你女儿旁边那个小伙子。怎么长得那么帅啊？真的好美、啊，要是能把他们带走就好。把手给我。不仅呢长得帅，而且很有才华。看啊，我为你画一个这独一无二的手表：一颗小星星，两颗小星星，三颗小星星，四颗小星星，五颗小星星，这里全都是星星。中间画个大星星，这个大星星就是周九，玉的。周九是最坚强又最坚韧的，所以这款表就送给你了，叫唯一专属表。你带着它，你是超级无敌小宇宙，谁都不怕。嗯，怎么样？好看吗？盖上，千万不要被雨水湿透了。嗯，谢谢你，这是我收到最好的礼物。不客气。等等。还好难了啊！肯定会出去，是怎么个事儿？傅医生，嗯，我也有一个礼物给你。是什么呀？嗯，周静，你居然背着我藏好的东西。这是我们唯一的口粮了，如果被你发现，早就没了。那我早发现就没了，我也那么吝啬，我也那么贪吃吗给你
推啊，追追。着窗背对我，将南墙冲破